ভাইয়া ট্রায়াল ব্যালেন্স ট্রায়াল ব্যালেন্স এর কি আজকে ফার্স্ট ক্লাস হ্যাঁ ট্রায়াল ব্যালেন্স এর আজকে ফার্স্ট ক্লাস আচ্ছা ওকে আমরা গত ক্লাস গুলোতে জার্নাল শিখিয়েছি লেজার শিখিয়েছি আজকে আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স করব তবে আজকে আমরা তিনটাই শিখব জার্নালও শিখব লেজারও শিখব ট্রায়াল ব্যালেন্স তিনটা একসাথে শিখব এবং আজকে যেখান থেকে পড়াবো তোমাদেরকে সেটা হচ্ছে কাইসু অ্যান্ড ক্যামেল এই বই থেকে যে অঙ্কগুলো আছে সেখান থেকে করাবো কাইসু অ্যান্ড ক্যামেল এই বইটা কি কিনেছো তোমরা আমরা যত দেশি রাইটারের বই পড়ি মিলেনিয়াম পাবলিকেশন কমার্স পাবলিকেশন নদী পাবলিকেশন তারপরে যমুনা পাবলিকেশন গ্রন্থ কুটির পাবলিকেশন যত বই আমরা পড়ি সবগুলো এই বিদেশি রাইটারের বই অনুকরণ করেই তৈরি করা হয়েছে তো এই বইগুলো আমাদের ডিপার্টমেন্টের টিচাররা কিনতে বলে শুরুতে পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে স্টুডেন্টরা দেশি রাইটারের বই বেশি পছন্দ করে কারণ দেশি রাইটারের বইয়ে বাংলা এবং ইংরেজি ডুয়েল ভার্সন থাকে বাট এই বইটাতে কোনো ডুয়েল ভার্সন নাই এটা শুধু ইংরেজিতে লেখা যার কারণে অনেকে বিরক্ত হয় অনেকে বুঝতে পারে না কারণ প্রথমবারের মতো ইংরেজি ইংরেজিতে পুরো বই পড়তেছে যার কারণে অনেক প্রবলেম ফেস হয় এই জন্য তারা এই বইটা না কিনে আমাদের দেশি রাইটারের বই সবাই পছন্দ করে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা ইমরান বলতেছে যে এটা কি ম্যানেজমেন্টের প্রিন্সিপাল অফ অ্যাকাউন্টিং নাকি অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের প্রিন্সিপাল অফ অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল অফ অ্যাকাউন্টিং এটা অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট সব ডিপার্টমেন্টের আছে তবে কিছু চ্যাপ্টার কম বেশি আছে কিছু চ্যাপ্টার কম বেশি বলতে যেমন চারটা ডিপার্টমেন্টের কিছু কমন চ্যাপ্টার আছে যেমন হচ্ছে ইকুয়েশন সবার আছে জার্নাল এজ এ ট্রায়াল ব্যালেন্স এটাও সবার আছে মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি স্পেশাল জার্নাল ওয়ার্কশিট ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তারপরে অ্যাডজাস্টিং ক্লোজিং রিভার্সিং এই চ্যাপ্টার গুলো রেক্টিফিকেশন ইরোর এই চ্যাপ্টার গুলো চারটা ডিপার্টমেন্টেরই আছে এরপরে কিছু চ্যাপ্টার আছে যেটা সব ডিপার্টমেন্টের সাথে মিল নাই যেমন আমি যদি বলি কারেন্ট লাইবিলিটিস এই কারেন্ট লাইবিলিটিস চ্যাপ্টারটা ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের নাই এরপরে হচ্ছে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের নাই কারেন্ট লাইবিলিটিস চ্যাপ্টারটা তাহলে তাদের কি আছে তাদের আছে ব্যাংক রিকনসিলেশন ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী অর্থাৎ প্রথমত সাতটা চ্যাপ্টার সব ডিপার্টমেন্টের সেম চারটা ডিপার্টমেন্টেরই সেম সেটা ন্যাশনাল বলো সেভেন কলেজ বলো সব ডিপার্টমেন্টের এই সাতটা চ্যাপ্টার হচ্ছে কমন চ্যাপ্টার এটা সেম চ্যাপ্টার এর বাইরে শেষের দিকে যে চ্যাপ্টার গুলো আছে কারেন্ট লাইব্রেটিস ব্যাংক রিকনসিলেশন ক্যাশ ফুলো স্টেটমেন্ট এই চ্যাপ্টার গুলো হচ্ছে কোন ডিপার্টমেন্টে থাকে কোন ডিপার্টমেন্টে থাকে না ঠিক আছে তো এই যে কাইসু অ্যান্ড ক্যামেলের বই তুমি যদি যায় বলো যে আমাকে একটা ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের কাইসু অ্যান্ড ক্যামেল দেন সে দিতে পারবে না কেন কারণ কাইসু অ্যান্ড ক্যামেল একটাই বই এক মানে উনি যে বইটা লিখেছে এই বইটা সব ডিপার্টমেন্ট ফলো করা হয় এবং এই বই থেকে যখন তোমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে সিলেবাস দেওয়া হয় ওই সিলেবাসে ওই সিলেবাসের নিচে সহায়ক বই হিসাবে দেখবা লেখা আছে কাইসু অ্যান্ড ক্যামেল অ্যাকাউন্টিং এ রেফার করা আছে কারণ এই বইটা থেকে সব বই তৈরি করা হয় ঠিক আছে আশা করছি চ্যাট বক্সে যে কোয়েশ্চেন করেছিল সে উত্তর পেয়েছ ইমরান আচ্ছা তাহমিনা আক্তার বলতেছে যে ভাইয়া আমাদের ইন কোর্স এক্সামে চ্যাপ্টার তিন চার আট আছে এগুলো করালে ভালো হতো আচ্ছা তিন চার আট কোন কোন চ্যাপ্টার সেগুলো আমাকে মেসেঞ্জারে অথবা হোয়াটসঅ্যাপে ইনবক্সে জানিও এবং পরীক্ষা কবে জানিও তারপরে সেই অনুযায়ী আমি ব্যবস্থা নিব ঠিক আছে আমাকে জানালেই হবে ভাইয়া হুম বলো ভাইয়া আমাদের কি চার নাম্বার ম্যাথটা করানো হয়ে গেছে চার নাম্বার ম্যাথটা আমার ঠিক মনে পড়তেছে না আমি কোশ্চেন দেখাচ্ছি একটু পরে দেখে তারপরে বইলো ঠিক আছে বা অন্যরা দেখে একটু বইলো আচ্ছা আলামিন বলতেছে যে ভাইয়া বুক নামটা একটু লিখে দেন বুক নামটা এই যে দেখো আমি মার্ক করে দিচ্ছি এই যে কাইসু অ্যান্ড ক্যামেল রাইটারের নাম হ্যাঁ এটা হচ্ছে রাইটারের নাম তুমি প্রিন্সিপাল অফ অ্যাকাউন্টিং রাইটারের নাম বললে তোমাকে এই বইটা দিয়ে দিবে একজন জিজ্ঞেস করেছে এই বইটার দাম কেমন এটার দাম হচ্ছে যার কাছে যেমন নিতে পারে যার কাছে যেমন নিতে পারে মানে এটার কোনো ফিক্সড দাম নেই তুমি এটা 
একশো টাকা দিয়েও কিনতে পারো ষাট টাকা দিয়েও কিনতে পারো আবার কারো কাছে দুশো তিনশো চারশো টাকা পর্যন্ত নিয়ে থাকে এটা ডিপেন্ড করে যে সে দোকানদারের সাথে কিভাবে ডিল করতেছে এটার কোনো ফিক্সড দাম নাই কারণ এটা বাংলাদেশি বই না এটা ফটোকপির দোকান গুলো তো একশো নিবে না নতুন বইটা একটু বেশি নিবে এটা আমি বললাম মানে নতুন বই হইলে দেখা যাচ্ছে তোমার দুশো একশো আশি থেকে দুশোর উপরে নিবে নতুন বই আর পুরোনো বই হইলে ষাট টাকা সত্তর টাকা একশো টাকার মধ্যে তুমি সেকেন্ড হ্যান্ড বই কিনতে পারো মানে একই বই সেম বই শুধুমাত্র এডিশন চেঞ্জ করে কভার পেজটা চেঞ্জ করে এছাড়া বই এক ঠিক আছে তো তুমি যে কোনো এডিশন নিতে পারো যেমন আমার কাছে একটা আছে সম্ভবত চোদ্দ এডিশন মনে হয় ফর্টিন এডিশন তুমি যে কোনো একটা নিতে পারো কোনো সমস্যা নেই এডিশন নিয়ে কোনো সমস্যা নেই তুমি যে কোনো একটা নিতে পারো ওই একই জিনিস ঘুরায় ফেরা লেখা আছে এডিশন একটা ম্যাটার করে না বলো আমি মানে তোমাদের কিনতেই হবে এরকম না আমি তোমাদেরকে কেনার জন্য বলছি না আমি ওই বই থেকে বাছাই করা কিছু অঙ্ক তোমাদেরকে এখানে করিয়ে দেব এই জন্য বলতেছি যে ওই বই থেকে যেমন আমি আজকে যে অঙ্কগুলো এখানে সিলেক্ট করেছি সবগুলো ওই বই থেকে বাছাইকৃত অঙ্ক যেমন ধরো এখানে একটা অঙ্ক এটা ওই বই থেকে তারপরে পরের যে অঙ্কটা আমি সিলেক্ট করেছি পরের যে অঙ্কটা এটাও ওই বইয়ের অঙ্ক অর্থাৎ ওই বই থেকে বাছাই করা অঙ্ক অর্থাৎ তুমি যদি বই না কেনো তত সমস্যা নেই কারণ আমি করিয়ে দিব এই অঙ্কগুলো তোমাদের আমি ওই বইয়ের যে ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক আছে সেগুলো আমি তোমাদের করিয়ে দিব তো এবং এই যে পিডিএফ ফাইলটা এটা অলরেডি আমি তোমাদের যে ফেসবুক গ্রুপ সেখানে আপলোড করে দিয়েছি তোমাদের ডিসেম্বর মাসের যে ফেসবুক গ্রুপটা আমাদের যেটা সিক্রেট গ্রুপ ওই গ্রুপে অলরেডি এই পিডিএফটা আপলোড করেছি তুমি ঢুকে ডাউনলোড করে নিবা ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ আর কোন কোন কোশ্চেন আছে এই রিলেটেড আচ্ছা আর কোন কোশ্চেন নাই তাহলে আমরা শুরু করতে পারি তার আগে একজন কোশ্চেন করেছিল চার নম্বর অঙ্কটা করিয়েছি কিনা হ্যাঁ যারা যারা ক্লাস করেছো তারা তারা একটু দেখে বলো যে এই প্রবলেম ফোর কি আমি আসলে করিয়েছিলাম না ভাইয়া প্রবলেম ফোরটা করাইনি আচ্ছা ঠিক আছে প্রবলেম ফোর তাহলে করাতে হবে ওকে তাহলে আমাদের আগের শীত থেকে চার নম্বর অঙ্কটা আমাদের করাতে হবে কারণ এটা যেহেতু এটা বড় অঙ্ক মোটামুটি বেশ ভালোই বড় অঙ্ক এটা একটু করতে হবে এবং এটা ভালো করে বুঝতে হবে না বুঝলে হবে না এটা অনেক অনেক বড় অঙ্ক দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা এবং এই অঙ্কটাও তোমার কাইসু অ্যান্ড ক্যামেলের বই থেকেই নেওয়া এই অঙ্কটা ওই বইয়েরই অঙ্ক ওই বই থেকেই নেওয়া এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে দু হাজার একুশ সালে পরীক্ষা আসছে তো বুঝতে পারছো এটা ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক তো দেখো এখানে বলতেছে যে দ্য জোসি থিয়েটার ওন্ড বাই জোসি মিশেলস জোসি থিয়েটার থিয়েটার মানে আমরা কি জানি বলতো থিয়েটার মানে কি সিনেমা হলের মতো যেখানে ছবি ছবি দেখানো হয় আমরা যেমন এখানে বলি যে সিনেপ্লেক্স ওইখানে হচ্ছে সিনেমার নামটা জোসি থিয়েটার ওন্ড বাই জোসি মিশেল এই ওন্ড মানে হচ্ছে মালিক মালিকের কথা বলতেছে মালিকের নাম হচ্ছে জোসি মিশেল অর্থাৎ তার নামেই সিনেমা হল উইল বিগিন অপারেশন ইন মার্চ মার্চ মাসে তার যে কার্যক্রম গুলো ছিল সেগুলোর কথা বলতেছে দা জোসি উইল ইউনিক ইন দ্যাট ইট উইল শো অন দি ট্রিপল ফিচার অফ সিকুয়েন্সিয়াল থিম মুভি আচ্ছা এই যে বলতেছে যে সিকুয়েন্সিয়াল থিম মুভি অর্থাৎ এই জোসি মিশেল ইট উইল শোন তার সিনেমা হলে সিনেমা দেখাবে কি সিনেমা ট্রিপল ফিচার অফ সিকুয়েন্সিয়াল থিম মুভি অর্থাৎ সিকুয়েন্সিয়াল মানে ধারাবাহিক ভাবে একটা মুভি দেখাবে 
আচ্ছা একজন বলছে ভাইয়া সাউন্ডস নেই যে সাউন্ডস সাউন্ড কি নাই সাউন্ড পাইতাছো না ক্লিয়ার তো ভাইয়া আচ্ছা তাহলে ওর মনে হয় ওর মনে হয় অডিওটা অন করে নাই আচ্ছা আমি একটু কমেন্টস রিপ্লাই দিয়ে দিই खतियान जमन कैश देव आय हजार डलार एर पर लैंड देव आयाल्लिस हजार डलार विल्डिंग देव आल्डिंग मध्य अनेक कि बला आ टा दे डलार देव आस हजार डलार विल्डिंग हम दस हजार डलार एर पर बला इक्ुपमेंट इक्ुपमेंट दस हजार डलार अकाउंट पेबल अकाउंट पेबल मैं जी पावनादार पावनादार देव आत हजार डलार एर पर कैपिटल लेखा दस हजार डलार सो ए रकम भाव अनेकगुल एंट्री देव आखने कैपिटल मूलधन देखने खतियान जेर देर नीचे डिंग दार्स द फलोईंग इंट एंड ट्रांजेक्शन मार्च मास এই নিম্নলিখিত লেনদেন গুলো সংগঠিত হয়েছে তো মার্চ এই যে উপরে যে যেটুকু আমরা পড়লাম এই যে শুরু থেকে এই যে এই পর্যন্ত যতটুকু পড়লাম এগুলো আমাদের শুধুমাত্র পড়ার জন্য এগুলো আমাদের জাবেদা করার জন্য কোন কাজে আসবে না এগুলো ক্ষতিয়ানের জের এগুলো ক্ষতিয়ান করার জন্য আমাদের কাজে আসবে বাট এখন আমাদের আপাতত লাগতেছে না মার্চ মাসের দুই তারিখ থেকে যে লেনদেন শুরু হয়েছে এই দুই তারিখ থেকে এখান থেকে একেবারে একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত অনেকগুলো লেনদেন এন্ট্রি দেওয়া আছে আমাদের নিচে বলেছে ইন অ্যাডিশন টু দা অ্যাকাউন্ট আইডেন্টিফাইড এভ দা চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট ইনক্লুড একশো বারো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এরপরে আছে অ্যাডমিশন রেভিনিউ কনসেশন রেভিনিউ অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স ফিল্ম রেন্টাল এক্সপেন্স স্যালারিজ এক্সপেন্স অনেক কিছু বলা আছে এই এইগুলো হচ্ছে অতিরিক্ত অতিরিক্ত তথ্য ইন অ্যাডিশন অতিরিক্ত তথ্য আমাদের দেওয়া আছে এই অতিরিক্ত তথ্য আপাতত আমাদের লাগতেছে না আমরা ইনস্ট্রাকশনে চলে যাব ইনস্ট্রাকশনে বলা আছে যে এন্টার দা বিগিনিং ব্যালেন্স ইন দা লেজার এন্টার দা বিগিনিং ব্যালেন্স ইন দা লেজার লেজার মানে আমরা জানি ক্ষতিয়ান বিগিনিং ব্যালেন্স মানে হচ্ছে শুরুর ব্যালেন্স শুরুর ব্যালেন্স মানে হচ্ছে উপরে যে টাকা গুলো দেওয়া ছিল ক্যাশে ল্যান্ড তারপরে ইকুইপমেন্ট এরপর বলছে যে ইনসার্ট এ চেক মার্ক ইন দা রেফারেন্স কলাম অব দা লেজার ফর দা বিগিনিং ব্যালেন্স এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে শুরুতে আমাদের যে ব্যালেন্স গুলো ছিল যেগুলো আমরা পড়লাম এখানে শুরুতে যে ব্যালেন্স গুলো ছিল এগুলোর একটা লেজার তৈরি করতে হবে ক্ষতিয়ান তৈরি করতে হবে এখন ক্ষতিয়ান আমরা গত ক্লাস গুলোতে কিন্তু শিখেছি তারপর আজকে একটু বলে দিচ্ছি যে ক্ষতিয়ানটা কিভাবে করতে হয় যারা ক্লাস মিস করেছো তারা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখে নাও যে ক্ষতিয়ানটা কিভাবে করতে হয় এটা কিন্তু বিগিনিং ব্যালেন্স এর ক্ষতিয়ান আমরা নর্মালি ক্ষতিয়ান করি কি জাবেদা করার পরে তারপরে ক্ষতিয়ান করি জাবেদার ব্যালেন্স গুলো নিয়ে আমরা ক্ষতিয়ান করি কিন্তু এখানে আমাকে বলে নাই যে জাবেদা করে ক্ষতিয়ান করা আমাকে বলছে যে এন্টার দা বিগিনিং ব্যালেন্স ইন দা লেজার বিগিনিং ব্যালেন্স যে টাকাগুলো ছিল সেগুলো লেজারে স্থানান্তর করো তাহলে আমরা একটা লেজারের ছক করব কার কার জন্য লেজার করব কার কার লেজার মানে ক্ষতিয়ান কার কার জন্য ক্ষতিয়ান করব সেটাই উপর থেকে যে নামগুলো আমরা পাইছি সেই নামগুলো যেমন এখানে ছিল ক্যাশ নয় হাজার ডলার এই ক্যাশের জন্য একটা এরপরে ল্যান্ডের জন্য একটা বিল্ডিং এর জন্য একটা ইকুইপমেন্টের জন্য একটা এরপরে অ্যাকাউন্ট পেবল এর জন্য একটা আর ক্যাপিটাল এর জন্য একটা যে নামগুলো দেওয়া আছে টাকা দেওয়া আছে এই নামের জন্য আমরা এক একটা ক্ষতিয়ান করব তাহলে টোটাল কয়টা ক্ষতিয়ান করব বলো তো মোট কয়টা ক্ষতিয়ান হবে মোট আমরা ছয়টা ক্ষতিয়ান করব তাহলে দেখো এখানে আমরা ছয়টা ক্ষতিয়ান করছি একটা হচ্ছে ক্যাশের জন্য একটা ল্যান্ড 
একটা বিল্ডিং একটা ইকুইপমেন্ট একটা অ্যাকাউন্টস পেবল আর একটা ক্যাপিটাল এই ছয়টার জন্য ছয়টা খতিয়ান করব খতিয়ানের ছক যারা পারো না তারা একটু দেখে নাও খতিয়ান ছকে এটা এটাকে বলে চলমান জের ছক আমরা চলমান জের ছকে করতেছি খতিয়ান এটা প্রথমে হচ্ছে ডেট এরপরে এক্সপ্লেনেশন এখানে তুমি ডিটেলস লিখতে পারো অ্যাকাউন্টস টাইটেল লিখতে পারো যার যেটা ইচ্ছা সে সেটা লিখতে পারে কোনো সমস্যা নেই এরপরে রেফারেন্সের একটা ঘর তারপরে একটা ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা এরপর আবার ব্যালেন্স এর মধ্যে একটা ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা এই হচ্ছে আমাদের মোট সাতটা ঘর ডেট এরপর হচ্ছে এক্সপ্লেনেশন বা ডিটেইলস রেফারেন্স ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা ব্যালেন্স এর মধ্যে ডেবিট ক্রেডিট এই হচ্ছে আমার ঘর প্রত্যেকটা সেম ভাবে ঘর করব ঠিক আছে সেম ঘর আর এইখানে দেখো একটা নাম্বার দিয়েছি একশো এক সিরিয়াল নাম্বার এটা হ্যাঁ এই নাম্বারটা কোথা থেকে পেয়েছি এইখানে নিচে বলা ছিল আমাদের নাম্বারটা কোথায় বলা ছিল একটু দেখে আসি আচ্ছা এই যে এইখানে বলা ছিল যে ক্যাশের আগে দেখো একশো এক লেখা আছে ল্যান্ডের আগে লেখা আছে একশো চল্লিশ বিল্ডিং এর আগে লেখা আছে একশো পঁয়তাল্লিশ এই যে নাম্বার গুলো এইগুলো আমরা এখানে দিয়ে দিব খতিয়ানের ডান পাশে এখন আমরা এক একটা করে খতিয়ান করব এখন কিভাবে ক্ষতিয়ান করব সেই জিনিসটা আমি শেখাচ্ছি দেখো প্রথমে আমি ক্যাশের ক্ষতিয়ান করব তো ক্যাশের ক্ষতিয়ান করার সময় আমি দেখব যে ক্যাশে কয় টাকা ছিল ক্যাশে ছিল নয় হাজার ডলার আচ্ছা ক্যাশ ক্যাশ হচ্ছে নগদ টাকা নগদ টাকা কিন্তু একটা সম্পদ তাই না নগদ টাকা আমরা জানি একটা সম্পদ তো আমাকে একটু বলো যে সম্পদ এটা কি সাধারণত ডেবিট হয় নাকি সম্পদ সাধারণত ক্রেডিট হয় সম্পদ কি ডেবিট হয় সম্পদ সাধারণত ডেবিট হয় এরকম কতগুলো জিনিস আছে যেমন সম্পদ সাধারণত ডেবিট হয় ব্যয় সাধারণত ডেবিট হয় তারপরে উত্তোলন সাধারণত ডেবিট হয় অর্থাৎ সম্পদ ব্যয় উত্তোলন এগুলো সাধারণত ডেবিট হয় তারপরে আমাদের হচ্ছে আয় দায় এবং মূলধন এগুলো সাধারণত ক্রেডিট হয় কি বললাম সম্পদ ব্যয় উত্তোলন সাধারণত ডেবিট হয় আয় দায় মূলধন সাধারণত ক্রেডিট হয় তাহলে দেখো সম্পদটা ক্যাশটা আমরা কোন দিকে বসাইছি দেখো আমরা যে ক্ষতিয়ানটা শিখবো এইখানে আমি লিখেছি উপরে ক্যাশ কারণ আমি প্রথমে ক্যাশের ক্ষতিয়ানটা করছি আমি যে ক্যাশের ক্ষতিয়ান করতেছি এইখানে দেখো দিয়েছি মার্চের এক তারিখ এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাই মার্চের এক তারিখ কেন দিলেন কারণ আমাদের শুরুতে এখানে বলা ছিল যে এই যে মার্চের এক তারিখের ক্ষতিয়ান গুলো দেওয়া আছে তো মার্চের এক তারিখের ক্ষতিয়ান এই জন্য আমি মার্চের এক তারিখ বসাই দিলাম ঠিক আছে তাহলে আমি মার্চের এক তারিখ বসাই দিলাম আর এক্সপ্লেনেশন আমি কিছু লিখি নাই ফাঁকা রেখেছি এখানে ডেবিট দিকে আমি নয় হাজার টাকা লিখেছি এই নয় হাজার টাকা আবার ব্যালেন্সের ঘরেও বসিয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া এখানে তো ক্রেডিট দিক ছিল এখানে লিখলেন না কেন কারণ ক্যাশের ব্যালেন্স সাধারণত ডেবিট দিকে বসে ক্যাশ হচ্ছে একটা সম্পদ আর সম্পদ সাধারণত ডেবিট হয় এই জন্য কিন্তু আমি ডেবিট দিকে লিখেছি ব্যালেন্সেরও ডেবিট দিকে লিখেছি ওই সেম টাকাটাই ব্যালেন্সের ট্রান্সফার করেছে ঠিক একই রকম ভাবে যখন আমি কারণ কি কারণ এটা হচ্ছে একেবারে শুরুর ক্ষতিয়ান এটা অঙ্কে আগে থেকে দেওয়াই ছিল আমরা আমরা কিন্তু জাবেদা থেকে ক্ষতিয়ান করতেছি না জাবেদা থেকে ক্ষতিয়ান করলে তখন বিপরীত নাম লিখতে হয় বাট এটা তো জাবেদা থেকে ক্ষতিয়ান না এটা হচ্ছে ব্যালেন্স আগে থেকেই দেওয়া ছিল ঠিক আছে তো আগে যেভাবে লিখতাম ব্যালেন্স বিডি এটা লেখা যাবে না বিডি লেখা যাবে না বিডি লেখা যাবে না শুধু ব্যালেন্স লিখতে হবে ঠিক আছে বিডি লেখা যাবে না এখন এখন শুধু ব্যালেন্স লিখতে হবে আমরা আগে ছোটবেলায় নাইন টেন এ শিখেছিলাম বিডি এখন আর বিডি লেখা যাবে না ঠিক আছে যদি আমরা টি ছক করি তখন বিডি লেখা যাবে এটা আমরা চলমান জেট ছক করতেছি এখানে বিডি লেখার প্রশ্ন ওঠে না ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে বললাম যে এই ঘরে তুমি চাইলে শুধু ব্যালেন্স লিখতে পারো কারণ কি এটা আমাদের আগে থেকে দেওয়া আছে এই জন্য ব্যালেন্স লিখলাম আর ক্যাশ সাধারণত ডেবিট দিকে বসে এই জন্য ডেবিট দিকে বসালো এরপরে ল্যান্ডের একটা ক্ষতিয়ান করব একই রকম ছক ছকের কোনো পার্থক্য নাই এখানে তুমি চাইলে ব্যালেন্স লিখতে পারো না চাইলে ফাঁকা রাখতে পারো আর ল্যান্ড যেহেতু একটা সম্পদ সম্পদ সাধারণত ডেবিট হয় এই ল্যান্ডের টাকাও আমরা ডেবিট পাশে বসাবো ব্যালেন্সেও ডেবিট পাশে বসাবো একই রকম ভাবে বিল্ডিং একটা সম্পদ এটাও ডেবিট পাশে বসাবো এখানেও ডেবিট পাশে বসাবো ইকুইপমেন্ট সম্পদ এটাও ডেবিট পাশে বসাবো বলো ভাইয়া ল্যান্ডের টাকাটা এক নাম্বার ওখানে 
বিয়াল্লিশ হবে চব্বিশ হয়ে গেছে তাইলে ঠিক আছে ওকে ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল মূলধন এটাও কিন্তু ক্রেডিট এটাও আমরা ক্রেডিট পাশে বসাবো তাহলে তোমাকে আগে জানতে হবে যে কোন এন্ট্রি গুলো ডেবিটে হয় কোন এন্ট্রি গুলো ক্রেডিটে হয় আমি আবারও বলছি সম্পদ मजूरी बुझाजेस वेतन बुझाची सैलारी एक्सपेन्स भाड़ा रेंट एक्सपेन्स खरच इटिलिटी एक्सपेन्स তারপরে বিজ্ঞাপন খরচ অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স এই সমস্ত খরচ এগুলো ডেবিট দিকে হয় ঠিক আছে আর দায় গুলো ক্রেডিট পাশে পাশে দায় বলতে কি পাওনাদার অ্যাকাউন্টস পে বল তারপরে হচ্ছে নোটস পে বল তারপরে হচ্ছে মূলধন ক্যাপিটাল ক্রেডিট পাশে বসে হ্যাঁ এই এন্ট্রি গুলো ক্যাপিটাল এই এন্ট্রি গুলো হচ্ছে ক্রেডিট পাশে বসে তাহলে এইগুলোর নামগুলো একটু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা সেবা প্রদানের জন্য যেই যন্ত্রটা আমি ব্যবহার করি ওইটা হচ্ছে আমার মেশিন আর ইকুইপমেন্ট বলতে বুঝাচ্ছি যেমন আমি একটা আলমারি কিনেছি অফিসে রাখার জন্য এই আলমারিটা আমি ইকুইপমেন্ট নামে বলতে পারি যেটা একটা ইকুইপমেন্ট বা আমি একটা কম্পিউটার কিনেছি এটাও আমি একটা ইকুইপমেন্ট নামে বলতে পারি ঠিক আছে বা যদি পণ্য উৎপাদনের জন্য কোনো মেশিন কিনি ওইটা মেশিন তাহলে ইকুইপমেন্ট আর মেশিনের মধ্যে পার্থক্য আছে ঠিক আছে বলো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইনকারেক্ট বাট নট পেড এটা একটু বলবেন এটা বুঝতেছেন না আবার বলো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইনকিউরেট বাট নট পেড टाइम उल्टा पाल प्रथम प्रथम तीन सप्ताह देखान सिने लंग टाइम चलते थके 
যেমন ধরো এই যে এখন হাওয়া মুভি চলতেছে হাওয়া মুভি তো অনেকদিন ধরে চলতেছে তিন সপ্তাহ মানে কয়েক মাস হয়ে গেল হাওয়া মুভি তাহলে এই যে মুভি গুলো দীর্ঘদিন ধরে চলে তো ঠিক তেমনি তুমি ইন্ডিয়ান মুভি তিনটা মুভি ভাড়া করেছো এই ভাড়া করা মুভিটা তুমি দেখাবা প্রথম তিন সপ্তাহ মার্চ মাসে প্রথম তিন সপ্তাহ এর জন্য তুমি ভাড়া করে নিয়ে এসেছো বলছে দা ফিল্ম রেন্টাল ওয়াজ তিন টাকা ফিল্মের ভাড়া হচ্ছে তিন টাকা পনেরোশো টাকা ওয়াজ পেইন পনেরোশো ডলার ওয়াজ পেইন যার মধ্যে পনেরোশো ডলার পরিশোধ করেছো ইন ক্যাশ নগদে ভাড়া করে নিয়ে এসে তোমার সিনেমা হলে তুমি সিনেমা দেখো এখন তুমি যে ভাড়া করে নিয়ে এসেছো ভাড়া তো একটা খরচ ভাড়া যেহেতু একটা ব্যয় তাহলে আমরা জানি যে এই ব্যয়টা ডেবিট করতে হয় খরচটা ডেবিট করতে হয় এখানে মেন জিনিসটা হচ্ছে এত বড় কাহিনী করেছে বিষয়টা হলো যে তুমি তিনটা ইন্ডিয়ান মুভি ভাড়া করে নিয়ে এসেছো এই ভাড়া করে নিয়ে এসেছো এই তিনটা ইন্ডিয়ান মুভির ভাড়া হচ্ছে তিন টাকা যার মধ্যে তুমি পনেরোশো টাকা পরিশোধ করেছো আর দুই টাকা পরিশোধ করবা দশ তারিখ এখনো পরিশোধ করো নাই বাকি আছে তার মানে মেন জিনিসটা হচ্ছে যে ভাড়াটা ডেবিট করতে হবে তার মানে এখানে কি ভাড়া এটা তো আর বাড়ি ভাড়া না যে রেন্ট এক্সপেন্স লিখবো এটা হচ্ছে ফিল্মের ভাড়া তাহলে লিখবো ফিল্ম রেন্টাল এক্সপেন্স ডেবিট ফিল্ম রেন্টাল এক্সপেন্স ডেবিট আমরা এখানে দেখো যাবেদা করেছি ফিল্ম রেন্টাল এক্সপেন্স ডেবিট তিন হাজার পাঁচশো টাকা কারণ কি ফিল্মের ভাড়ার দাম হচ্ছে তিন হাজার পাঁচশো টাকা এর মধ্যে আমরা ক্যাশ পরিশোধ করেছি কত পনেরোশো ডলার তাহলে ক্যাশ ক্রেডিট আর পাওনাদার ক্রেডিট অ্যাকাউন্টস পেবল কারণ এই টাকাটা আমরা এখনো পরিশোধ করি না এটা দশ তারিখে পরিশোধ করব এই জন্য অ্যাকাউন্টস পেবল বা পাওনাদার ক্রেডিট তাহলে ফিল্ম রেন্টাল এক্সপেন্স ডেবিট খরচ ডেবিট নগদ টাকা চলে যাচ্ছে ক্যাশ ক্রেডিট আর বাকি টাকা অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট পরে দিব তাহলে এটা কি আমরা বুঝতে পেরেছি কিভাবে হলো হিসাব বিজ্ঞানের ভাষায় বলে ফরমাইস আর আমরা যদি এমনি বলি অর্ডার মানে হচ্ছে এগুলা হচ্ছে যে তুমি আমাকে দশ লাখ টাকার ব্যাগ তুমি আমাকে পার্সেল করে সুন্দর করে পাঠায় দাও তাহলে এই যে দশ লাখ টাকা এখানে কিন্তু টাকার অ্যামাউন্ট উল্লেখ করা আছে তারপরেও এটা কিন্তু লেনদেন হবে না লেনদেন হবে না কেন কারণ টাকার আদান প্রদান এখনো হয় নাই আমি তাদেরকে দশ লাখ টাকার ব্যাগ দশ লাখ টাকার পার্টস অর্ডার করেছি কিন্তু আমি এখনো তাকে টাকা দেই সে এখন আমাকে ব্যাগ পাঠায়নি তার মানে এটা লেনদেন সংগঠিত হয়নি এখন এখানে বলছে অর্ডার একটা অর্ডার করা হয়েছে দা ফার্স্ট ফ্রি লর্ড অফ রিংস মুভি এই যে লর্ড অফ রিংস মুভি মুভির নাম ধরো লর্ড অফ রিংস মুভি টু বি শোন দা ফার্স্ট টেন ডেজ অফ মার্চ মার্চ মাসের প্রথম দশ দিন শেষ দশ দিন দেখানোর জন্য মুভি ভাড়া করা হয়েছে লর্ড অব দা রিংস মুভি ইট উইল কস্ট দুইশো ডলার পার নাইট যেটা প্রতি রাতের জন্য দুইশো ডলার প্রতি রাতে দুইশো ডলার হলে দশ দিনে কত হয় দুই হাজার ডলার তাহলে বলতেছে যে অর্ডার করা হয়েছে আমি কিন্তু এটা এটা নিয়ে আসি না এটা অর্ডার করেছি যে আমার এই লর্ড অব রিংস মুভি এটা লাগবে আমার সিনেমা হলে দেখাবো মার্চ মাসের শেষ দশ দিন তাহলে তারা বলতেছে যে এটার খরচ পড়বে প্রতি রাতে দুইশো ডলার করে অর্থাৎ আপনি যদি দশ দিন দেখাতে চান তাহলে দুই হাজার ডলার খরচ পড়বে এখন আমি কিন্তু সিনেমাটা আনিও নাই এখনো টাকাও দেই নাই মানে ডলারও পরিশোধ করি নাই শুধু অর্ডার করেছি তাহলে তোমাকে মনে রাখতে হবে যে এটা কোনো লেনদেন নয় আমরা লিখে দেবো নো ট্রানজেকশন তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া কি কি থাকলে আমরা বুঝবো যে এটা লেনদেন নয় আমাদের থাকতে পারে অর্ডার থাকতে পারে কন্ট্যাক্ট থাকতে পারে প্রমিস তাহলে এই বিষয়গুলো থাকলে আমরা বুঝবো যে এগুলো লেনদেন নয় অর্ডার কন্ট্যাক্ট প্রমিস এগুলো থাকলে হায়ার্ড মনে করো যে তুমি অফিসের একজন সেক্রেটারিকে হায়ার করলে অনেক সময় হায়ার করো না যে অফিসের নিয়োগ দেওয়া অর্থাৎ নিয়োগ দেওয়া তুমি অফিসের একজন কর্মচারীকে নিয়োগ দেওয়াছো তার মানে এই ওয়ার্ড গুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে যে অর্ডার কন্ট্যাক্ট প্রমিস হায়ার্ড এই ওয়ার্ড গুলো থাকলে এগুলো কোনো লেনদেন হবে না 
তার মানে তিন তারিখে অর্ডার থাকার কারণে এটা কোনো লেনদেন হবে না এরপরে নয় তারিখ রিসিভড চার হাজার ডলার ক্যাশ ফ্রম এডমিশন রিসিভ চার হাজার ডলার ক্যাশ মানে চার হাজার ডলার ক্যাশ তুমি রিসিভ করেছো আচ্ছা রিসিভড করেছো মানে কি নগদে পেয়েছো চার হাজার ডলার ক্যাশ যখনই তুমি নগদ টাকা পাচ্ছ তখনই ক্যাশ ডেবিট নগদ টাকা পাইলেই ক্যাশ ডেবিট চার হাজার এখন বলতেছে নগদ টাকা তোমাকে কে দিচ্ছে ফ্রম এডমিশন এখন প্রশ্ন হচ্ছে সিনেমা হলে আবার অ্যাডমিশন কোথেকে আসলো এটা তো আর ভার্সিটি অ্যাডমিশন না এটা তো সিনেমা হল তার সিনেমা হলের অ্যাডমিশন বলতে বোঝাচ্ছি যে টিকিট কেটে যে কাস্টমাররা যে ঢুকে না সিনেমা হলে ওইটাকে অ্যাডমিশন বোঝাচ্ছে যে টিকিট কেটে যারা দর্শক আছে তারা সিনেমা দেখতে এসেছে তাদের কাছ থেকে যে টাকাটা তুমি পাচ্ছ ধরো তুমি সিনেমা হলের মালিক তুমি সিনেমা হলটার মালিক তোমার নিজের সিনেমা হল তাহলে তোমার এই যে দর্শকরা কি করবে টিকিট কেটে ঢুকবে না এটাই তোমার জন্য অ্যাডমিশন মানে তারা টিকিট কেটে অ্যাডমিশন নিচ্ছে সিনেমা হলের ভিতরে সিটে বসার জন্য এটাকে অ্যাডমিশন বোঝাচ্ছে তার মানে তুমি ওই সিনেমার টিকিট বিক্রি করে যে টাকাটা আয় করেছো ওইটাকে আমরা অ্যাডমিশন হিসাবে ধরছি যে রিসিভড চার হাজার ডলার ক্যাশ ফ্রম অ্যাডমিশন তাহলে তুমি নগদ টাকা পেয়েছো চার হাজার ডলার ক্যাশ ডেবিট চার হাজার আর কোথা থেকে পাচ্ছ অ্যাডমিশন থেকে তাহলে আমরা লিখবো অ্যাডমিশন রেভিনিউ ক্রেডিট অ্যাডমিশন এরপরে আমরা দশ নাম্বারটা দেখবো পেইড ব্যালেন্স ডিউ অন ইন্ডিয়ানা জোনস মুভি রেন্টাল অ্যান্ড একুশশো ডলার অন মার্চ এক অ্যাকাউন্ট পেবল আচ্ছা পেইড মানে আমরা জানি পরিশোধ ব্যালেন্স ডিউ ব্যালেন্স ডিউ মানে বাকি টাকা যে টাকাটা আগে বাকি ছিল তাহলে পেইড মানে পরিশোধ পরিশোধ করা হয়েছে ব্যালেন্স ডিউ বাকি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে অন ইন্ডিয়ানা জোনস মুভি ওই যে ইন্ডিয়ানা জোনস মুভি যে ভাড়া করেছিলে হম তিন হাজার টাকা দিয়ে ভাড়া ছিল এখানে দুই হাজার টাকা না বাকি ছিল এখন বলতেছে যে পেইড করা হয়েছে ওই ইন্ডিয়ানা জোনস মুভির ওই দুই হাজার টাকা পরিশোধ করেছো এবং একুশশো ডলার অন মার্চ এক অ্যাকাউন্ট পেবল এবং মার্চের এক তারিখে আর একটা পাওনাদারকে তুমি পরিশোধ করেছো এখন এখানে তো মার্চের এক তারিখ নাই নাই তো কি হয়েছে এখানে দেয় নাই কিন্তু টাকা তো পরিশোধ করেছে এই যে বলতেছে যে একুশশো ডলার অন মার্চ এক অ্যাকাউন্ট পেবল মার্চের এক তারিখে একজন পাওনাদার ছিল তাকেও একুশশো টাকা পরিশোধ করেছি তাহলে আমরা যাবে দাঁড়া কি দেবে দেখো অ্যাকাউন্ট পেবল আমরা ডেবিট করব আমরা অ্যাকাউন্ট পেবল ডেবিট করব টাকাটা একটু উপরে উঠে গেছে অ্যাকাউন্ট পেবল ডেবিট করব ওই যে ইন্ডিয়ানা জোনস মুভি ওইখানে দুই হাজার টাকা বাকি আর মার্চের এক তারিখে একজন একুশশো টাকা পাইতো তাহলে দুইটা মিলে চার হাজার একশো টাকা তার মানে এই চার হাজার একশো টাকা তুমি পরিশোধ করতেছো দুইজনকে তাহলে আমরা একসাথে যোগ করে দিলাম অ্যাকাউন্ট পেবল ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট চার হাজার একশো টাকা নগদ টাকা চলে যাচ্ছে তোমার ক্যাশ ক্রেডিট এগারো নম্বরটা কি বলতেছে দেখো যে জোসি থিয়েটার জোসি থিয়েটার মানে ওই সিনেমা হলে সিনেমা হলের নামটা বোঝাচ্ছে জোসি থিয়েটার এই জোসি থিয়েটার কন্টাক্টেড আচ্ছা কন্টাক্টেড মানে কি যেন কন্টাক্টেড মানে ফরমাইজ কন্টাক্টেড মানে চুক্তিবদ্ধ হওয়া তাহলে জোসি থিয়েটার এই সিনেমা হলের মালিক কিন্তু তুমি ঠিক আছে তাহলে তুমি চুক্তিবদ্ধ হয়েছ উইথাইন বেকার স্টেপাইন বেকার এটা আর একটা কোম্পানির কথা বলতেছে যে এই জোসি থিয়েটার কোম্পানিটা কন্ট্রাক্টেড উইথ স্টেপাইন বেকার স্টেপাইন বেকার নামে আর একটা কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছ টু অপারেট দ্য কনসেশন স্ট্যান্ড একটা কনসেশন স্ট্যান্ড অপারেট করার জন্য বেকার ইস টু পে বেকার মানে ওই অন্য কোম্পানিটার কথা বলতেছে বেকার ইস টু পে টেন পার্সেন্ট অফ গ্রস কনসেশন রিসিভড পেবল মান্থলি ফর দ্য রাইট টু অপারেট দ্য কনসেশন স্ট্যান্ড আচ্ছা আমি একটু সহজভাবে বলি সেটা হচ্ছে মনে করো তুমি তো সিনেমা হলের মালিক এখন সিনেমা হলে মানুষজন সিনেমা দেখতে আসবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু সিনেমা দেখলে আসলে মানুষের আর একটা জিনিস তৈরি হয় সেটা হচ্ছে ক্ষুধা লাগে অনেক সিনেমা দেখতে আসলে মানুষের অনেক ক্ষুধা লাগে 
আর এই ক্ষুধা লাগলে প্রথম পছন্দ হচ্ছে পপকর্ন মানুষ পপকর্ন খেতে অনেক পছন্দ করে মানে কেন যেন এটা একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে যে সিনেমা হলে গেলে তোমাকে ড্রিঙ্কস আর পপকর্ন এই নিয়ে যেতে হবে আর কিছু নিয়ে যাবে নিয়ে যাওয়া যাবে না এখন অনেকেই অনেক কিছু নিয়ে যেতে নিয়ে যাইতে পারে যেমন ধরো কারো মনে ভালো লাগলো যে ভাই আমি তো চানাচুর খেতে পছন্দ করি তাই আমি কি চানাচুর নিয়ে যাব মানে এটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে তুমি সিনেমা হলে ঢোকার আগে দেখবে যে সবাই লাইন ধরে দাঁড়ায় আছে পপকর্ন কেনার জন্য তো ওই দেখে দেখে তোমারও একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে যে না আমার কেউ আমাকে পপকর্নে কিনতে হবে তো সিনেমা হল গুলোতে সব ম্যাক্সিমাম সিনেমা হল গুলোতে দেখবে যে এছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না অন্য খাবার টাবার পাওয়া যায় মানে তেমন কেউ কিনে না শুধু পপকর্নই কিনে আর ড্রিঙ্কস কিনে ম্যাক্সিমাম আচ্ছা এখন ধরো যে তোমার সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে আসছে এখন তোমার সিনেমা হলের সামনে তোমার বান্ধবী তোমাকে অফার করেছে যে আমি একটা পপকর্নের দোকান দিব এতে করে কি হবে যে তোমার সিনেমা যারা দেখতে আসবে তারা ওই দোকান থেকে পপকর্ন কিনতে পারবে ঠিক আছে তো তোমাকে অফার করেছে যে তোমার সিনেমা হলে ঠিক সামনে আমি পপকর্নের দোকানটা দিব এখন তুমি তো চিন্তা করতেছ যে আমার সিনেমা হলের সামনে দোকান দিবি তাহলে আমারে কমিশন দিতে হবে কি কমিশন আমাকে টেন পার্সেন্ট তোমার যা বেচা কেনা হবে তার টেন পার্সেন্ট কমিশন আমাকে প্রতি মাসে মাসে দিতে হবে তুমি তার সাথে তোমার বান্ধবীর সাথে ডিল করলে তোমার বান্ধবী ওই যে স্টেপাইন বেকার ওই কোম্পানির মালিক তার সাথে ডিল করলে যে তুমি এখানে পপকর্নের দোকান ড্রিঙ্কস এর দোকান দাও কিন্তু শর্ত হচ্ছে তোমার এক মাসে যা ইনকাম হবে তার টেন পার্সেন্ট আমাকে দিতে হবে ঠিক তেমনি আচ্ছা টেন পার্সেন্ট এটা ফিফটিন পার্সেন্ট হবে পরিশোধ করতে হবে মানে তোমাকে দিবে ফর দা রাইট অপারেট দা কনসেশন স্ট্যান্ড তাহলে এই যে কন্ট্রাক্টের যে লেখা রয়েছে এইটা হচ্ছে তুমি তোমার বান্ধবীর কোম্পানির সাথে শুধু চুক্তিবদ্ধ হয়েছ যে সে তোমাকে প্রতি মাসে পনেরো পার্সেন্ট করে গ্রস কনসেশন মানে টোটাল যে মুনাফা হবে সেই মুনাফার তোমাকে পনেরো পার্সেন্ট করে দিবে এইটা জাস্ট চুক্তিবদ্ধ হয়েছে তাহলে চুক্তিবদ্ধ হলে তো এটা কোনো লেনদেন হবে না আমরা কি বুঝতে পেরেছি যে এটা লেনদেন নয় খরচ আর খরচ হইলে খরচ ডেবিট হয় তাহলে যেহেতু পরিশোধ করে দিয়েছি ক্যাশ ক্রেডিট তাহলে আমরা এখানে ঠিক আছে এরপরে বিশ তারিখ দেখো রিসিভড পাঁচ হাজার পাঁচশো ক্যাশ ফ্রম এডমিশন তাহলে আবার সিনেমার টিকিট বিক্রি করে তুমি পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা পেয়েছ ক্যাশ ডেবিট এডমিশন রেভিনিউ ক্রেডিট ক্যাশ ডেবিট এডমিশন রেভিনিউ ক্রেডিট আর একটা বিশ তারিখ আছে আবারও রিসিভ করেছ দা লর্ড অফারিংস মুভি লর্ড অফারিংস মুভি লর্ড অফারিংস নামে একটা মুভি তুমি রিসিভ করেছো And paid the rental fee ভাড়া দিয়েছ দুই হাজার ডলার তার মানে এখানে রিসিভ মানে কিন্তু তুমি নগদ টাকা পাওনি ভালো করে বুঝে নাও এখানে রিসিভ করা মানে তুমি কিন্তু কোন টাকা রিসিভ করনি এখানে তুমি একটা সিনেমা রিসিভ করেছো লর্ড অফারিং মুভি এটা রিসিভ করেছো অ্যান্ড পেইড দা রেন্টাল ফি ভাড়া দিয়েছো দুই হাজার টাকা তার মানে ওই সিনেমা যারা বানিয়েছে তারা তোমাকে সিনেমাটা পাঠিয়েছে কুরিয়ার করে তুমি সেই কুরিয়ারের সিনেমাটা রিসিভ করেছো এবং ওইটার ভাড়া নগদে পরিশোধ করেছো তার মানে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে তুমি একটা সিনেমা ভাড়া করে নিয়ে এসেছো অর্থাৎ আবারও ফিল্ম রেন্টাল এক্সপেন্স ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট ফিল্ম রেন্টাল এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট একত্রিশ তারিখ বলছে পেইড স্যালারি এক্সপেন্স আমরা যদি স্যালারি এক ধরনের ব্যয় একটা খরচ আর এই খরচ ডেবিট হয় তাহলে আমরা লিখব স্যালারি এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট পরের একত্রিশ তারিখ দেখো এটা একটু ইম্পর্টেন্ট রিসিভড স্টেটমেন্ট 
একটা স্টেটমেন্ট রিসিভ করেছো ফ্রম স্টেপাইন বেকার স্টেপাইন বেকারের কাছ থেকে স্টেপাইন বেকার কে তোমার বান্ধবীর কোম্পানি তোমার বান্ধবীর কোম্পানি থেকে তুমি একটা স্টেটমেন্ট রিসিভ করেছো আর কিসের স্টেটমেন্ট এখন মনে করো যে তুমি তোমার বান্ধবীরে বিশ্বাস করো না তোমার বান্ধবী বলতেছে যে এই মাসে তেমন বেচা কিনা হয় নাই পপকর্ন এই মাসে অনেক কম টাকা আসছে তুমি তোমার পনেরো পার্সেন্ট ধরো আমার বেচা কেনা হয়েছে মাত্র দুই হাজার টাকা তাহলে দুই হাজার টাকার পনেরো পার্সেন্ট তুমি নিয়ে নাও এখন তুমি চিন্তা করতেছ যে না ও আমার মিথ্যা বলতে পারে আমি কি করব ওর স্টেটমেন্ট চেক করব। মানে ও তো কোথাও লিখে রাখবে যেমন ধরো আমরা বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে খেতে গেলে দেখবা যে বিল দেওয়ার সময় একটা স্লিপ দিয়ে দেয় তাই না বা কেনাকাটা করতে যাওয়ার সময় দেখবা যে একটা স্লিপ ডিজিটাল স্লিপ অর্থাৎ প্রিন্ট হয়ে বের হয়ে আসে যে স্লিপটা ওই স্লিপটা দিয়ে দেয় তাহলে ওই স্লিপ যদি দিয়ে দেয় এখানে কিন্তু মানে দুর্নীতি করার কোনো সুযোগ নেই মিথ্যা বলারও কোনো সুযোগ নেই কারণ এই সবকিছু কম্পিউটারাইজ অটোমেটিক তোমার হচ্ছে কয়টা বিক্রি হয়েছে হ্যাঁ অনেকটা ক্যাশ মেমো টাইপের ক্যাশ মেমো তো হাতেও লেখা যায় বাট ওইটা হচ্ছে ডিজিটাল ক্যাশ মেমো ঠিক আছে তো যখন যারা পপকর্ন কিনতে যাবে তাদেরকে যদি ডিজিটাল মেমোটা দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু এখানে লুকোচুরির কোনো সুযোগ নেই তাহলে তুমি কি বলেছো তোমার বান্ধবীরে যে না আমি আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করতেছি না তুমি তোমার স্টেটমেন্টটা আমাকে নিয়ে এসে দেখো তাহলে এখানে বলতেছে যে রিসিভড একত্রিশ তারিখ বলছে রিসিভড স্টেটমেন্ট ফ্রম স্টেপাইন বেকার তাহলে তুমি স্টেপাইন বেকারের স্টেটমেন্টটা রিসিভ করেছো মানে নিয়ে এসেছো শোয়িং গ্রস রিসিভ ফ্রম কনসেশন সেখানে তুমি কি দেখতেছো যে সে ছয় হাজার ডলার বিক্রি করেছে অ্যান্ড দ্য ব্যালেন্স ডিউ জোস থিয়েটার নয়শো ডলার অর্থাৎ এই ছয় হাজার ডলারে তুমি কয় পার্সেন্ট পাবা ফিফটিন পার্সেন্ট তাহলে ছয় হাজার ডলারে ফিফটিন পার্সেন্ট করলে নয়শো ডলার হয় তার মানে তুমি নয়শো ডলার পাবা ফর মার্চ মার্চ মাসের জন্য মার্চ মাসের জন্য সে ছয় হাজার ডলার বিক্রি করেছে তুমি সেখান থেকে পনেরো পার্সেন্ট মানে নয়শো ডলার তুমি পাবা এখন বলতেছে যে বেকার পেইড ওয়ান হাফ ওয়ান হাফ মানে হচ্ছে অর্ধেক বেকার তোমাকে পেইড করতেছে মানে তোমার বান্ধবী তোমাকে পরিশোধ করতেছে ওয়ান হাফ ওয়ান হাফ মানে অর্ধেক টাকা দিচ্ছে কিসের অর্ধেক ওই যে নয়শো টাকা যেটা তুমি পাবা ওইটার অর্ধেক নয়শো টাকার নয়শো ডলারের অর্ধেক হচ্ছে চারশো পঞ্চাশ ডলার এরপরে বলছে দা ব্যালেন্স ডিউ উইল রিমেইন দা রিমাইন্ডার অন এপ্রিল পাস তার মানে নয়শো ডলারের মধ্যে এখন দিবে তোমাকে অর্ধেক টাকা চারশো পঞ্চাশ বাকি অর্ধেক ডলার দিবে তোমাকে এপ্রিল মাসের পাঁচ তারিখে তার মানে এখন আমরা যাবে দেখি দিব দেখো যেই টাকাটা তুমি ক্যাশ পাইছো ক্যাশ দেবে অর্থাৎ চারশো পঞ্চাশ ডলার তুমি ক্যাশ পাইছো না ক্যাশ ডেবিট চারশো পঞ্চাশ ডলার আর যেই টাকাটা এখনো তুমি পাওনি তাহলে ওইটার জন্য আমরা দেনাদার ডেবিট করব অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট করব তাহলে ক্যাশ ডেবিট চারশো পঞ্চাশ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট চারশো পঞ্চাশ আর কনসেশন রেভিনিউ ক্রেডিট নয়শো ডলার এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া কনসেশন রেভিনিউ কেন এটা তো আর অ্যাডমিশন রেভিনিউ না এটা তো আর সিনেমা হলে ঢোকার টিকিট না এটা হচ্ছে আচ্ছা কনসেশনটা কি একটু বলেনি কাউকে সুবিধা দেওয়ার ফলে ভালো করে শুনি না কাউকে সুবিধা দেওয়ার ফলে যে আয় হয় তাকে বলে কনসেশন তাহলে সুবিধা কিভাবে দিলে তোমার সিনেমা হলের সামনে যে তুমি তাকে পপকর্নের দোকান দিতে দিস তাহলে সে দোকান দিছে এবং তার দোকানের প্রফিট থেকে তুমি কিছু টাকা আয় করতেছো এটাকে বলে কাউকে সুবিধা দিয়ে টাকা ইনকাম করা এটাকে বলে কনসেশন রেভিনিউ তাহলে তুমি নগদ টাকা পাইছো ক্যাশ ডেবিট যেটা নগদে পাওনি ওইটার জন্য অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট আর কনসেশন রেভিনিউ ক্রেডিট বুঝতে পেরেছি এটা स्टेपाइन बेकार সারা মাসে যা বিক্রি করেছে সেইটার স্টেটমেন্ট মানে কয় টাকার বিক্রি করেছে সারা মাসে সেই স্টেটমেন্টটা তুমি হাতে পেয়েছ রিসিভ মানে বোঝাচ্ছে যে তুমি সেটা হাতে পেয়েছ সারা মাসে যে যত টাকার বিক্রি করেছে পপকর্ন যত টাকার বিক্রি করেছে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এখানে টোটাল ছয় হাজার ডলার সে বিক্রি করেছে 
পপকর্ন আর কোল্ড ড্রিংক সে 6000 ডলার বিক্রি করেছে এই 6000 ডলারের মধ্যে তোমার সাথে চুক্তি কি ছিল তোমাকে 15% টাকা দিবে তাহলে 6000 ডলারের 15% কত 900 হয় ও আবার হিসাব করে দিয়েছে যে তুমি 900 ডলার টাকাটা পাবা ফর মার্চ 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 মাসের জন্য তুমি পাবা হচ্ছে 900 ডলার এই 900 ডলারের মধ্যে তোমাকে অর্ধেক টাকা দিয়েছে অর্ধেক টাকা মানে 450 ডলার দিয়েছে তোমাকে আর বলতেছে যে বাকি টাকা উইল রিমেইন রিমাইন্ডার অন এপ্রিল 5 বাকি টাকা এপ্রিল মাসের 5 তারিখে দিবে তার মানে যে টাকা তুমি নগদ পাইছো এটার জন্য ক্যাশ ডেবিট আর যেটা এখনো পাওনি এপ্রিল মাসে পাবা ওটার জন্য আমরা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল দেনাদার ডেবিট করব 450 তাহলে ক্যাশ ডেবিট 450 দেনাদার ডেবিট অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট 450 আর 900 টাকা তুমি যে 900 টাকার মধ্যে 450 টাকা পাইছো আর বাকি 450 টাকা পাওনি টোটাল যে 900 টাকা এই 900 টাকা কিন্তু তোমার একটা আয় তোমার একটা আয় কেন কারণ তুমি যে তার কাছ থেকে 15% একটা কমিশন নিবা এটা তোমার একটা আয় না আয় ক্রেডিট হয় এইজন্য আমরা ক্রেডিট পাশে লিখব কনসেশন রেভিনিউ ক্রেডিট কনসেশন রেভিনিউ ক্রেডিট আয়টা ক্রেডিট করতে হয় তার মানে ক্যাশ ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট আর কনসেশন রেভিনিউ ক্রেডিট দেখো বুঝতে পারলে কিনা জি ভাই বুঝতে পারছো ওকে পরের 31 তারিখ দেখো রিসিভড 9000 ডলার ক্যাশ फ्रॉम অ্যাডমিশন আবারো অ্যাডমিশন থেকে 9000 ডলার পাইছে বলো এটার যাবে তে কি হবে ক্যাশ ডেবিট অ্যাডমিশন রেভিনিউ ক্রেডিট ক্যাশ ডেবিট অ্যাডমিশন রেভিনিউ ক্রেডিট ঠিক আছে ভেরি গুড তাহলে এই ছিল আমাদের যাবে ডাটা এখন আমরা বি নাম্বার রিকোয়ারমেন্টটা শেষ করে ফেলেছি সি নাম্বার রিকোয়ারমেন্টটা দেখো তো কি বলতেছে পড়ো post the mars journal entries to the ledger post the mars journal entries to the ledger mars masher je jabeda gulo korlam ei jabeda gulo ledger e khotiyane transfer korte bolteche post the mars journal entries to the ledger mars masher joto jabeda korechi shegulo amaderke khotiyane transfer korte bolteche এরপরে বলছে যে অ্যাজিউম দ্যাট অল এন্ট্রিজ আর পোস্টেড फ्रॉम পেজ 1 অফ দা জার্নাল এখন মেইন বিষয়টা হচ্ছে যে আমার জাবেদা থেকে খতিয়ান করতে হবে জাবেদা থেকে খতিয়ান তো জাবেদা থেকে খতিয়ান করতে গেলে কয়টা খতিয়ান হবে সেটা আগে আমাকে খুঁজে বের করতে হবে যে টোটাল কয়টা খতিয়ান হবে তো দেখো টোটাল কয়টা খতিয়ান হয় এখানে প্রত্যেকটা এন্ট্রির জন্য একটা করে খতিয়ান করব যেমন ফিল্ম রেন্টাল এক্সপেন্স এটার একটা খতিয়ান ক্যাশের একটা খতিয়ান অ্যাকাউন্টস পেবল একটা খতিয়ান তারপরে এখানে ক্যাশ অলরেডি একবার নিয়ে ফেলেছি এটা নিব না অ্যাডমিশন রেভিনিউ এর একটা খতিয়ান তারপরে অ্যাকাউন্টস পেবল নিয়ে ফেলেছি এটা নিব না ক্যাশ নিয়ে ফেলেছি নিব না অ্যাডভারটাইজিং এক্সপেন্স নেই নাই এটা নিব ক্যাশ নিব না এখানে ক্যাশ নিব না অ্যাডমিশন রেভিনিউ নিব না ফিল্ম রেন্টাল এক্সপেন্স নিব না এখানে ক্যাশ নিব না স্যালারি এক্সপেন্সটা নিব অর্থাৎ যে কয়টা নতুন নতুন এন্ট্রি থাকবে সবগুলো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল নিব কনসেশন রেভিনিউ নিব তাহলে এইগুলোর জন্য আলাদা আলাদা একটা করে আমাদের কি করতে হবে খতিয়ান করতে হবে প্রত্যেকটা জার্নালের জন্য একটা করে খতিয়ান প্রত্যেকটা জার্নালের জন্য একটা করে খতিয়ান लैंडिंग खतियान इकुपमेंट अकाउंटेबल कैपिटल एडमिशन रेभिन्यू कन्सेशन रेभिन्यू एडभार्टाइजिंग एक्सपेन्स फिल्म रेंटल एक्सपेन्स স্যালারি এক্সপেন্স সবগুলোর জন্য একটা করে খতিয়ান করতে হবে সবগুলোর জন্য একটা করে খতিয়ান করতে হবে আচ্ছা একজন কমেন্টস করেছে যে ভাইয়া এখানে অ্যাজিউম দ্যাট অল এন্ট্রিজ আর পোস্টেড फ्रॉम পেজ 1 অফ দা জার্নাল মানে বলতেছে প্রথম থেকে এক নাম্বার পেজ থেকে শুরু করে সবগুলো 
সবগুলো এন্ট্রি তোমাকে পোস্ট করতে হবে মানে খতিয়ানে দেখাতে হবে সবগুলো এন্ট্রি তো আমরা সবগুলো এন্ট্রি দেখাবো এক নাম্বার পেজ বলতে বোঝাচ্ছে এখানে যে আমাদের আমাদের যে ওই যে সিরিয়াল নাম্বার থাকে না ওই যে সিরিয়াল নাম্বার যে দেওয়া ছিল তো বলতে যে সবগুলো সবগুলো জার্নালেরই খতিয়ান দেখাতে হবে এটাই বলতেছে তো এটা না বলা থাকলেও আমরা দেখাতাম এমনি দেখাতাম তো প্রত্যেকটার আমাদের ক্ষতিয়ান করতে হবে যেমন ধরো আমরা যদি ক্যাশেরটা করি তো ক্যাশ ক্যাশের যদি করি আমরা তাহলে দেখো কিভাবে করব তো প্রথমে আমরা ক্যাশের একটা ক্ষতিয়ানের ছক করব ক্যাশের একটা ক্ষতিয়ানের ছক করেছে ডেট এক্সপ্লেনেশন রেফারেন্স ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা ব্যালেন্স এর মধ্যে ডেবিট ক্রেডিট এবার আমাকে খুঁজে বের করতে হবে যে ক্যাশ কোথায় কোথায় আছে ক্যাশ কোথায় কোথায় আছে এটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে তো ক্যাশ কোথায় আছে এটা খুঁজে বের করার জন্য শুরুতে আমার ওই যে নয় হাজার ডলার ছিল না একদম শুরুতে এক তারিখের ক্ষতিয়ান ব্যালেন্স নয় হাজার ডলার ছিল মনে আছে এইটা আমি এইটা আগে ব্যালেন্স লিখে শুরু করব অর্থাৎ এইখানে যে একটা ক্ষতিয়ান করেছিলাম এখন এইখানেও আমি ক্ষতিয়ান করার সময় আগে ওই টাকাটা লিখে শুরু করব মার্চ মাসের এক তারিখ দিয়ে এখানে তুমি ব্যালেন্স লিখে দিতে পারো এখানে তুমি ব্যালেন্স লিখে দিতে পারো মার্চ মাসের এক তারিখ দিয়ে ওই নয় হাজার ডলারটা আমি বসাই দিব ডেবিট পাশে ঠিক আছে এরপরে ভাইয়া বলো তাহলে কি উপরের যতগুলা মান দেওয়া আছে আর কি ওগুলার সাথে নিচে যাবে তার যতগুলা এন্ট্রি মিলবে সবগুলারই মান আনতে হবে সবগুলো নিয়ে আসতে হবে সবগুলো ব্যালেন্স দিয়ে আগে ওইটা লেখার পরে তারপরে যাবেদা থেকে ক্ষতিয়ান গুলো করবো ঠিক আছে জি ভাইয়া আচ্ছা এরপরে আমরা যে কাজটা করব দেখব কোথায় কোথায় ক্যাশ আছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্যাশ আছে এই ক্যাশ এটা কিন্তু ক্রেডিট পাশে আছে ক্যাশটা আছে কোন দিকে ক্রেডিট পাশে কত টাকা আছে পনেরোশো টাকা তাহলে আমরাও ক্রেডিট পাশে পনেরোশো টাকা লিখব আমরা ক্রেডিট পাশে লিখব পনেরোশো টাকা কিন্তু নাম লিখব কোনটা নাম লিখতে হয় বিপরীত নাম বিপরীত মানে ক্যাশ তো ক্রেডিট তাহলে ক্রেডিটের বিপরীত কি ডেবিট তাহলে ডেবিট কোনটা এই যে ফিল্ম রেন্টাল এক্সপেন্স রেন্টাল এক্সপেন্স আমরা কিন্তু অ্যাকাউন্টস পেবলটা লিখবো না কারণ অ্যাকাউন্টস পেবলও কোন দিকে আছে ক্রেডিট পাশে আমি বলেছি বিপরীত নাম লাগবে বিপরীত মানে এই ক্যাশ ক্রেডিটে আছে ক্রেডিটের উল্টা নাম ডেবিট নামটা লাগবে অর্থাৎ ফিল্ম রেন্টাল এক্সপেন্স লাগবে তাহলে দেখো ক্যাশ আছে ক্রেডিটে আমি টাকা বসাবো ক্রেডিটে ভালো করে শুনে নাও ক্যাশ আছে ক্রেডিটে টাকা বসাবো ক্রেডিটে কিন্তু নাম লিখবো বিপরীত নামটা ক্যাশ আছে ক্রেডিটে টাকা বসাবো ক্রেডিটে আর নাম লিখবো বিপরীত নামটা তাহলে দেখো আমরা এখানে ক্যাশ ক্রেডিট আছে আমি টাকা বসাইছি ক্রেডিটে টাকা বসাইছি কোন দিকে ক্রেডিটে আর এখানে নাম লিখবো হচ্ছে ফিল্ম রেন্টাল এক্সপেন্স নাম লিখব ফিল্ম রেন্টাল এক্সপেন্স তাহলে ক্যাশ আছে ক্রেডিটে আমি কিন্তু টাকাও বসিয়েছি ক্রেডিটে এখন ক্রেডিটে যে টাকা বসালাম আমার ডেবিট দিকে তো নয় হাজার ডলার রয়েছে ডেবিট দিকে আমার নয় হাজার ডলার রয়েছে আর এটা হচ্ছে ক্রেডিট দিকে তাহলে ডেবিট ক্রেডিট আমরা বিয়োগ করে দিব বিয়োগ করে আর কয় টাকা ব্যালেন্স থাকে আর সাত হাজার পাঁচশো টাকা আমার ডেবিট ব্যালেন্স থাকে তাহলে সাত হাজার পাঁচশো টাকা আমি বসে দিলাম আচ্ছা তুহিন বলতেছে ভাইয়া রামিলের ক্লাস যদি হয় তাহলে সমন্বয় সাধন করে যে রামিল করতে হয় সেই ক্লাসটা আগে নিলে আশা করছি উপকৃত হবে শুরুতেই যদি আমি ওই ক্লাসে চলে যাই তাহলে এইখানে যারা রামিল পারে না তারা তো বুঝবে না হ্যাঁ এই জন্য আমাদের এই অঙ্কটার মধ্যেও রামিল করতে হবে এই অঙ্কটার মধ্যে যাবেদা করার পরে ক্ষতিয়ান তারপরে রামিল এখন শুরুতে যদি সমন্বয় রিলেটেড রামিল করাই প্রথম ক্লাসে যদি ওইটা করাই তাহলে তো যারা কম বুঝে বা যারা রেমিল আগে কখনো করে নেই তারা তো বুঝবে না হ্যাঁ তাহলে আমাকে তো ব্যালেন্স করে ক্লাস নিতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমি কি বললাম যে যেহেতু এটা ক্রেডিট পাশে আছে আর এখানে ডেবিট পাশে নয় হাজার টাকা আছে তাহলে আমরা এটা বিয়োগ করে আর কয় টাকা থাকে ডেবিট পাশে বিয়োগ করে সাত হাজার পাঁচশো টাকা থাকে এরপরে দেখবো আর ক্যাশ কোথায় আছে ক্যাশ এরপরে এখানে আছে নয় তারিখে তাহলে এখানে ক্যাশ ডেবিট এখানে ভাই এখানে রেফারেন্স এটা কি দিচ্ছে যে আই কি দিয়েছি 
জার্নাল বুঝিয়েছি জার্নাল যে মানে জার্নাল বুঝাচ্ছি দেখো প্রথমটাই টিক দিয়েছি প্রথমটা কিন্তু জার্নাল থেকে নেই নাই প্রথমটা কোথা থেকে নিয়েছি ওই যে শুরুর ব্যালেন্স থেকে আর পরের গুলা সব জার্নাল থেকে নিয়েছি এই জন্য যে আয় এটা দেওয়ার দরকার নেই হ্যাঁ এটা না দিলেও হবে এটা না দিলেও চলবে রেফারেন্সে কোনো কিছু না দিলেও চলবে আচ্ছা তাহলে আমরা পরের দেখব ক্যাশ কোথায় ক্যাশ আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আছে নয় তারিখ নয় তারিখটা একটু নিচে চলে আসবে এখানে হবে নয় তারিখে ক্যাশ আসতে দেখতে পাচ্ছি তো ক্যাশ কোন দিকে আছে ডেবিট পাশে আছে ক্যাশ আছে ডেবিট পাশে তাহলে ক্যাশ যদি ডেবিটে থাকে আমি টাকাও লিখবো ডেবিট পাশে আমি এই চার হাজার টাকা কোন দিকে লিখবো ক্যাশ ডেবিটে আমিও লিখবো ডেবিটে কিন্তু নাম লিখবো উল্টা নামটা এডমিশন রেভিনিউ তাহলে দেখো ক্যাশ ডেবিটে এই যে আমি ডেবিট পাশে লিখেছি কিন্তু এখানে নাম লিখবো উল্টা নামটা এডমিশন রেভিনিউ এডমিশন রেভিনিউ তাহলে চার হাজার টাকা যে ডেবিট পাশে আসলো আমার ডেবিট পাশে তো সাত হাজার পাঁচশো টাকা ছিল আরো চার হাজার টাকা আসছে তাহলে যোগ করে দাও এগারো হাজার পাঁচশো টাকা তার মানে ডেবিট দিকে আসলে যোগ করে দিব আর ক্রেডিট দিকে আসলে বিয়োগ করে ব্যালেন্স বসাবো এরপরে আমি দেখব আর ক্যাশ কোথায় আছে আমি দেখতে পাচ্ছি দশ তারিখে ক্যাশ আছে একটা দশ তারিখে একটা ক্যাশ আছে তাহলে এই ক্যাশটা কোন দিকে ক্রেডিট পাশে এই দশ তারিখের ক্যাশটা কোন দিকে ক্রেডিট পাশে তাহলে আমি টাকা লিখবো ক্রেডিটে কিন্তু নাম লিখবো কোনটা অ্যাকাউন্টস পেবল তাহলে চার হাজার একশো টাকা দেখো আমি লিখবো এই যে চার হাজার একশো টাকা ক্রেডিট পাশে লিখেছি আর এখানে নাম লিখবো কি অ্যাকাউন্টস পেবল এখানে নাম লিখবে অ্যাকাউন্টস পেবল তাহলে এটা কোন পাশে আসছে ক্রেডিট পাশে আসছে না তাহলে ক্রেডিট পাশে আসলে এই এগারো হাজার পাঁচশো টাকা আমার ডেবিট ব্যালেন্স ছিল এখান থেকে চার হাজার একশো বিয়োগ করে দাও তাহলে সাত হাজার চারশো এইভাবে যতগুলো ক্যাশ আছে সবগুলো ক্যাশ আমাকে বসাতে হবে তারপরে ক্যাশ আছে কোথায় এখানে কোন দিকে আছে ক্রেডিট পাশে তাহলে আমি টাকা লিখবো ক্রেডিট পাশে কিন্তু নাম লিখবো কি অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স এখানে দেখো ক্যাশ আছে কোন দিকে ডেবিট পাশে তাহলে আমি টাকা লিখবো ডেবিট পাশে নাম লিখবো কি অ্যাডমিশন রেভিনিউ এখানে ক্যাশ আছে ক্রেডিটে তাহলে টাকা লিখবো ক্রেডিটে নাম লিখবো কি ফিল্ম রেন্টাল এক্সপেন্স এখানে ক্যাশ ক্রেডিটে আমি টাকা বসাবো ক্রেডিটে নাম লিখবো কি স্যালারি এক্সপেন্স এখানে ক্যাশ ডেবিটে তাহলে টাকা বসাবো ডেবিটে আর নাম লিখবো কি নাম লিখবো হচ্ছে বিপরীত নাম বিপরীত কোনটা এই যে কনসেশন রেভিনিউ কনসেশন রেভিনিউ হচ্ছে ক্রেডিট তাহলে বিপরীত নামটা লিখবো বিপরীত নাম মানে হচ্ছে উল্টা নামটা অর্থাৎ ক্রেডিট পাশের টা তাহলে আমি ক্যাশ ডেবিট ছিল তাহলে ক্রেডিট পাশের নামটা লিখবো অ্যাকাউন্ট ডিসিবল লিখবো না কেন কারণ অ্যাকাউন্ট ডিসিবল নিজেও তো ডেবিট ক্যাশও ডেবিট অ্যাকাউন্ট ডিসিবল ডেবিট তাহলে তো অ্যাকাউন্ট ডিসিবল বিপরীত হইল না বিপরীত মানে উল্টা তাহলে কনসেশন রেভিনিউ নাম লিখবো এখানে ক্যাশ আছে ডেবিটে তাহলে আমি টাকা লিখবো ডেবিটে আর নাম লিখবো কি অ্যাডমিশন রেভিনিউ এভাবে ক্যাশ প্রত্যেকটা এন্ট্রি বসাবো বসে ফলে আমার ব্যালেন্স হচ্ছে ষোলো হাজার নয়শো টাকা এভাবে আমি তো ক্যাশেরটা বুঝাইলাম এভাবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলটা করব ল্যান্ডেরটা করব বিল্ডিং করব ইকুইপমেন্ট করব অ্যাকাউন্টস পেবল করব ঠিক আছে সবগুলো করব এখন একটা প্রশ্ন আছে যেমন আমাদের জাবেদার মধ্যে কিন্তু কোনো ইকুইপমেন্টের কোনো এন্ট্রি নাই এখানে যে আমরা জাবেদা করেছি এখানে কিন্তু কোনো ইকুইপমেন্ট নামে কোনো জার্নাল নাই তাহলে ইকুইপমেন্ট নামে যে জার্নাল নাই তাহলে আমি ইকুইপমেন্টের উপরে যে টাকা ছিল ওইটা কি দেখাবো হ্যাঁ এইটা তোমাকে দেখাতে হবে এখানে ইকুইপমেন্টের যে দশ হাজার ডলার ছিল যেহেতু আমার জাবেদার মধ্যে কোনো কিছু নাই তারপরও কিন্তু ইকুইপমেন্ট নামে আমি দেখাই দিব এই যে ইকুইপমেন্ট নামে আমি ওই শুরুর মার্চ মাসের এক তারিখে যেটা ছিল ব্যালেন্স ওই ব্যালেন্সটাই কিন্তু এখানে দেখাই দিব দশ হাজার দশ হাজার বুঝতে পেরেছ এভাবে আমরা সবগুলো ক্ষতিয়ান করে ফেলব তারপরে আমাদের ক্ষতিয়ান শেষ হয়ে গেলে এরপর আমাদের র্যাও মিল করতে হবে আমাদের ডি নাম্বারে বলেছে দেখো আমাদের ডি নাম্বারে বলেছে প্রিপেয়ার এর ট্রায়াল ব্যালেন্স অন মার্চ একত্রিশ দুই হাজার ষোলো ট্রায়াল ব্যালেন্স মানে হচ্ছে র্যাও মিল তাহলে আমাকে এখানে একটা র্যাও মিল করতে বলেছে তার আগে একটু শুনে নি র্যাও মিল কেন করতে হয় একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবা র্যাও মিল হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার জন্য করা হয় আবার বলছি রেওয়ামিল করা হয় হচ্ছে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার জন্য তার মানে হলো আমার অঙ্কটা সঠিক হয়েছে নাকি অঙ্কটা ভুল হয়েছে এইটা মেলানোর জন্য এইটা বের করার জন্য আমাকে ট্রায়াল ব্যালেন্স বা রেওয়ামিল করতে হয় কিভাবে মেলাবো আমি তোমাকে বলেছি কিছু এন্ট্রি ডেবিট পাশে বসে আর কিছু এন্ট্রি 
ক্রেডিট পাশে বসে যেমন ডেবিট পাশে কোনগুলো বসে বলেছি যেমন হচ্ছে সম্পদ ডেবিট পাশে বসে তারপরে ব্যয় ডেবিট পাশে বসে উত্তোলন ডেবিট পাশে বসে এই যে এই এন্ট্রি গুলো কিন্তু অলওয়েজ ডেবিট পাশে বসে আর ক্রেডিট পাশে কি বসে আয় হলে কোন আয় হলে আয় ক্রেডিট পাশে বসে কোন দায় আসলে দায় ক্রেডিট পাশে বসে মূলধন ক্রেডিট পাশে বসে তাহলে এগুলো কিন্তু সাধারণত ক্রেডিট পাশে বসে আমরা রেওমিল কি করব রেওমিল মানে হচ্ছে এই এন্ট্রি গুলো যেটা ডেবিট পাশে বসে সেটা ডেবিট পাশে বসাবো আর যেটা ক্রেডিট পাশে বসে সেটা ক্রেডিট পাশে বসাবো বসায় যোগ করে দেখবো যে দুই পাশ সমান হয় কিনা যদি দুই পাশ সমান হয় তাহলে আমাদের রেওমিল মিলে যাবে আর যদি দুই পাশ সমান না হয় তাহলে রেওমিল মিলবে না তাহলে দেখো এখন কথা হচ্ছে ভাইয়া কোন এন্ট্রি গুলো নিব আমরা আগে রেওমিলের ছকটা দেখে নাও রেওমিলের ছক হচ্ছে প্রথমে একটা সিরিয়াল নাম্বার এরপর হচ্ছে অ্যাকাউন্ট টাইটেল তারপরে রেফারেন্স ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা এখানে কোম্পানির নাম তার নিচে রেওমিল তার নিচে হলো তারিখ মার্চের একত্রিশ তারিখ মাসের শেষ তারিখে করতে হয় তো প্রথমে আমি ক্যাশ বসিয়েছি দেখো ক্যাশ আর টাকা ডলার বসাইছি কত ষোলো হাজার নয়শো ভালো করে খেয়াল করো বসাইছি ক্যাশ আর এখানে বসাইছি ষোলো হাজার নয়শো তাহলে আমাদের এই যে ক্ষতিয়ানটা যে আমরা করলাম মাত্র এই যে ক্যাশের ক্ষতিয়ানটা করছি না ফার্স্টে এই ক্যাশে একদম লাস্টের ব্যালেন্স কত ষোলো হাজার নয়শো টাকা না আচ্ছা এই ষোলো হাজার নয়শো টাকার যে ব্যালেন্সটা এটা কোন পাশে ছিল এটা ডেবিট পাশে ছিল না এই ব্যালেন্সটা কোন পাশে ছিল ডেবিট পাশে ডেবিট পাশে একদম লাস্টের ব্যালেন্স ষোলো হাজার নয়শো তাহলে আমরা এখানে ক্যাশে ষোলো হাজার নয়শো টাকা লিখেছি ডেবিট পাশে ঠিক তেমনি একই রকম ভাবে দেখো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এই যে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এই অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এর ব্যালেন্স কোন দিকে ডেবিট পাশে না চারশো পঞ্চাশ তারপরে ল্যান্ডের ব্যালেন্স কত চব্বিশ হাজার এটা ডেবিট পাশে না তো আমরা ঠিক একই রকম ভাবে এই অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট পাশে ল্যান্ড ডেবিট পাশে অর্থাৎ যেই ব্যালেন্সটা যেই দিকে আছে যেমন আমি আর একটা দেখাই তোমাকে উম্যাডমিশন রেভিনিউ অ্যাডমিশন রেভিনিউ এর ব্যালেন্স কোন দিকে এই যে ক্রেডিট পাশে আঠারো হাজার টাকা লাস্টের ব্যালেন্স এর কথা বলতেছি ক্রেডিট পাশে আঠারো হাজার তাহলে আমি অ্যাডমিশন রেভিনিউ দেখো ক্রেডিট পাশে আঠারো হাজার টাকা বসাইছি অ্যাডমিশন রেভিনিউ এই যে ক্রেডিট পাশে আঠারো হাজার টাকা ঠিক তেমনি দেখো কনসেশন রেভিনিউ কত নয়শো বসাইছি না ক্রেডিট পাশে এখানে দেখো কনসেশন রেভিনিউ এই যে ক্রেডিট পাশে নয়শো টাকা তার মানে যেই ব্যালেন্সটা যেই দিকে আমি সেইগুলো বসাবো তাহলে এই টাকা গুলো সব কোথা থেকে নিব মাত্র যে ক্ষতিয়ান করলাম ওই ক্ষতিয়ানে লাস্টের যে ব্যালেন্সটা ওই ব্যালেন্স থেকে নিব এরপর আমি ডেবিট পাসটা যোগ করব ক্রেডিট পাসটা যোগ করব দুই পাস মিলে যাবে যদি মিলে যায় তাহলে বুঝবো অঙ্ক হয়েছে যদি না মিলে তাহলে বুঝবো অঙ্ক হয়নি এখন আমাকে বলো যে বুঝতে পেরেছো কিনা তোমরা জি ভাইয়া বুঝতে পেরেছি আচ্ছা ভেরি গুড তারপরে অন্যরা বুঝছি ভাইয়া বুঝতে পেরেছি ভাইয়া আচ্ছা জি ভাইয়া তাহলে আমরা রেওমিল শিখে ফেললাম যে কিভাবে আমরা রেওমিল করব प्रैक्टिस करते बस बस चार नम्बर अंक बड़ो छोड़ তারপরে আমরা করিয়ে ফেললাম এখন তোমাকে এই যে কাইসু অ্যান্ড ক্যামেলের যে বই থেকে বলছি এই কাইসু অ্যান্ড ক্যামেলের বই থেকে এই অঙ্ক একটু প্র্যাকটিস করতে হবে এখানে যে অঙ্কটা দেওয়া আছে এটা বলেছে যে জার্নাল করো এরপরে বলেছে লেজার করো তারপরে ট্রায়াল ব্যালেন্স করো তাহলে এখানে জার্নাল লেজার ট্রায়াল ব্যালেন্স তিনটাই তোমাকে করতে হবে ঠিক আছে এটা বাসার কাজ থাকবে বাসায় এই অঙ্কটা করবা গ্রুপে পিডিএফ দেওয়া আছে এখানে সলিউশনটাও দেওয়া আছে ঠিক আছে তুমি বাসায় আগে নিজে নিজে ট্রাই করবা তারপরে যদি না বুঝতে পারো সেক্ষেত্রে তুমি পিডিএফ এর হেল্প নিবা বাট তোমার উচিত আগে অবশ্যই নিজে নিজে ট্রাই করা জার্নাল লেজার ট্রায়াল ব্যালেন্স আমি দুইটা অঙ্ক দিব হোমওয়ার্ক সাত নাম্বারটা এবং আট নাম্বারটা এই দুইটা অঙ্ক হোমওয়ার্ক দিব এটাও কিন্তু জাবেদা খতিয়ান এবং রেওয়ামে তিনটাই করতে হবে ঠিক আছে এই দুইটা হোমওয়ার্ক থাকবে
लिखे <laughs> सकाल न অফলাইন এখন কলেজ বন্ধ এই জন্য ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস সকাল 9টা থেকে হয় যেমন কালকেও ক্লাস আছে সকাল 9টা থেকে ভাইয়া হ্যালো বলো ভাইয়া হ্যাঁ ভাই আমার যে আমাদের কলেজে পড়াইতে আছে আপনার অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন চ্যাপ্টার থেকে পড়াইতে আছে আচ্ছা এখন আমরা তো এখানে পড়তেছি জার্নাল লেজার ফায়ার গলস এখন আমার যত ইয়ার করতেতে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো ফার্স্ট চ্যাপ্টার থেকে পড়তেতে আছে चले जावा क्लस फेसबुक ग्रुप आज डिसेम्बर मास रिपोर्ट अच्छा फिलबा तीन टाइम 
এই দুইটা আগে করে ফেলো আর তিনটা ক্লাস নিব যারা নন কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থাৎ সায়েন্স বা আর্টস থেকে আসছে তাদের জন্য মূলত এই দুইটা ক্লাস ঠিক আছে এই দুইটা ক্লাস করব তোমাদের আরো তিনটা ক্লাস আমি নিব ওকে নেক্সট আর কোন क्वेश्चन ভাইয়া কালকে তো অফলাইনে বিজনেস ম্যাথ ক্লাস আছে ওইটা কি কালকে অনলাইনে হবে অফলাইন এটা বিজনেস ম্যাথ ক্লাস অনলাইনে হবে হ্যাঁ অনলাইনে হবে কালকে তো শুরু হবে না হয়তো বা বৃহস্পতিবার থেকে সেট ক্লাসটা শুরু হইতে পারে অনলাইনে ঠিক আছে আর কোন কোশ্চেন আচ্ছা তুহিন বলতেছে ভুল সংশোধনী জাবেদার ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল আচ্ছা ভুল সংশোধনী জাবেদা তুলনামূলক একটু কঠিন একটু কঠিন কেন যদি বেসিক ভালো না থাকে তাহলে ভুল সংশোধনী ক্লাস করে মজা পাবা না এখন এই জন্য চাইতেছি ভুল সংশোধনী জাবেদা আরো পরে করাইতে কারণ এখন তো নর্মাল জাবেদা শেখাইলাম এখন যদি ভুল সংশোধনী জাবেদা শিখি ভুল সংশোধনী টোটালি একটু উল্টা টাইপের ডিফারেন্ট জাবেদা এখন ওইটা শেখাইলে নর্মাল জাবেদা গুলো আবার সবাই গুলিয়ে ফেলবে এই জন্য ভুল সংশোধনী জাবেদা আমি আরো পরে শেখাবো ঠিক আছে নর্মালি এখান থেকে প্রশ্ন আসে না বাট আমি শেখাবো তারপর শিখে রাখা উচিত সবাইকে আর কোন কোশ্চেন আছে আচ্ছা ভাই আমাদের শীতের যে ছয় নম্বর অঙ্ক আছে ভ্যাটের অঙ্ক ওগুলো কি থার্ড চ্যাপ্টারে আমাদের যে ইন কোর্সে থার্ড চ্যাপ্টার আছে ওখানে কি ভ্যাটের অঙ্ক গুলো আসবে ভ্যাটের অঙ্ক খুব কম আসে তারপর আমি ছয় নম্বর অঙ্কটা করিয়েছি তেমন একটা আসে না বাট ওইটা বোঝার জন্য যাতে ভ্যাট রিলেটেড একটু তোমার আইডিয়া থাকে এটা বোঝার জন্য ওই অঙ্কটা করিয়েছি ভিডিওর মধ্যে পাবা ওই অঙ্কটা ঠিক আছে ওকে তাহলে আজকের মতো আমরা শেষ করছি অনেক লম্বা সময় ক্লাস হয়েছে আশা করছি অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো এবং নিয়মিত ক্লাস করবা তোমরা সবাই ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ গ্রুপে আমি রাতে আপলোড করে দিচ্ছি ঠিক আছে আইরিন আক্তার একটা মেসেজ দিয়েছো আমাকে ইনবক্সে নক করো ঠিক আছে তোমার রিপ্লাই আমি দিয়ে দিবো হ্যাঁ ওকে সবাই ভালো থাকো তাহলে আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম ওকে ওকে সালামু আলাইকুম